Mahayami 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 Krishna Macharya Mahayami Stapayami Mahayami ಸಬಿಟ್ಟು ಮನ ಎವರೇನು ಚೆಪ್ತಾರೋ ಏನ್ ಚೌಕೊಂಟ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಏಂಟಿ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಟು ಅಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದಿ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕದಾ ಅಂತ ಚೆಪ್ಕೊಂಟ್ರದು ಅಂದಲೋ 233 ಅಫರ್ಸಮ್ ಬಲ್ ಚೆಪ್ಕೋಲಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೋ 232 ಅಫರ್ಸಮ್ ಲೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅವನು ಚೆಪ್ಕೊಂಡ್ ಒನ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋವರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸೈಕೋಸಿಸ್ ಸಿಫಿಲ್ಟಿಸ್ ಸೋ ಆ ಆ ರೆಂಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಟ್ಲಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಚెప్పారಂತೆ 233 ಅಫರ್ಸ್ ಇವಾಲ ಮನ ಚೆಪ್ಕೊಂಡಾ ಓಕೆ the typical intermittent diseases are those where a morbid state of unvary unvarying character returns at the totally fixed period en chestadi oka fixed period ayipangane oka fixed period ayigane malli anta mundu ye episodes unnay anni ochestuntayi kada ivi manam regular ga chustuntam konni konni whilst the patient is apparently in good health madhyalo malli aarogyanga untadu jaram vachindi madam daggindi mari correct ga ee role ki malli jaram vachindi anta madhyalo anta baa unnadu manchi dinnado manchi active unnadu office ki vellanu anni pan chesinadu malli leya kada man cheptaru sir ee october nela vachindante mundu first naku jaram start ayyadu sir ani cheptaru every year లేదా ఎవ్రీ హెడేక్ వచ్చిందంటే ఎవ్రీ ఫోర్టీన్ డేస్కి ఒకసారి హెడేక్ టచ్ అవుతుండే సార్ అని చెప్తారు అట్లా దే ఆర్ డిసీజెస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఒక క్ర ఒక క్రమ కాల వ్యవధిలో అవి కూడా రెగ్యులారిటీని పాటిస్తున్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి అవి కూడా రెగ్యులారిటీని పాటిస్తున్నాయి అది కూడా కరెక్ట్గా ఒక టైం టేబుల్ పాటిస్తుంది వైల్ ద పేషెంట్ ఈజ్ అపరెంట్లీ ఇన్ గుడ్ హెల్త్ and takes its departure at equally fixed period malli atame yoga tagipoddi this is observed in those apparently non febrile morbid states that come and go in a periodical manner at certain times jwaram tho lekunda undi jwaram tho lekunda oka time ki vachesi ellipothuntayi as well as in those of febrile character to wit the numerous varieties of intermittent fevers ikkada two varieties cheptunnadu intermittent diseases are two types one is febrile and another is afebrile okate emo jwaram tho koodi untadi jwaram oka time ayipogane malli adi repeat aitha untadi malli dan time ayipogane malli repeat aitha untadi fever atla jwaram tho koodinavi oka intermittent disease jwaram lekundaga only headaches gaani లేకపోతే రకరకాలు ఉంటాయి ఇంకా ఒక టైం అయిపోగా టక్కున ఫోర్టీన్ డేస్కి వస్తూ ఉంటుంది లేకపోతే సెవెన్ డేస్కి వస్తూ ఉంటుంది ఒక త్రీ డేస్కి వస్తూ ఉంటుంది ఒక ఫిక్స్డ్ దానికి ఒక రన్ అవుతూ ఉంటుంది అది సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ సెడ్ రన్ ఉంది డైలీ పదకొండింటికే జ్వరం వస్తుంది అట్లా ఒక ఒక అలా ఏ టైంకి వస్తుంది రేపు అదే టైంకి జ్వరం వస్తుంది ఎందుకు లోపల టైం సెట్ అయి ఉంటుంది 
అటువంటి డిసీజెస్ అంత ఈజీ కావు వారిని ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలనేది నేను క్లియర్ గా మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానని ఎన్ఎంఎన్ గారు మనకు ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఈ టాపిక్ అందుకని అది ఇంటర్మీడియట్ డిసీజెస్ ఇంటర్మీడియట్ డిసీజెస్ ఆర్ దోస్ విచ్ కమ్స్ ఇన్ ఏ ఆఫ్టర్ విచ్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ ఏ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దే మే బి టూ టైప్స్ వన్ ఈజ్ ఫిబ్రవరి అండ్ ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరి అంటే జ్వరంతో కూడి ఉంటాయి జ్వరం అఫిబ్రవరి అంటే జ్వరంతో లేనివి ఉంటాయి అనమాట ఇవి మనకు ఇక్కడ ఇచ్చింది నెక్స్ట్ మన మాస్ గారు ఇచ్చింది మనం చూసుకుందాం టూ థర్టీ త్రీ ఒక జాతికి చెందిన వాళ్ళలో జ్వరంతో కూడినవి జ్వరం లేనివి కూడా కలవు టూ టైప్స్ చెప్పుకున్నాం కదా మనం జ్వరంతో కూడినవి జ్వరంతో లేనివి ఇందు మార్పు లేనిటి ఒకే విధమైన లక్షణంతో కూడిన రుగ్మత మరల మరల వచ్చి నివారణ అవుతుండను ఏమన్నాడు ఇక్కడ అంత ముందు ఏ ఎట్లా వచ్చినో ఇప్పుడు అట్లయే వస్తాయన్నమాట మార్పు లేనట్టి సేమ్ సిమ్టమ్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట మార్పు లేనట్టి అవే లక్షణాలు కూడిన రుగ్మత మరల మరల వచ్చి నివారణ అవుతుండ దాదాపు ఒకే కాలవరం అయితే వ్యవధానమున కలుగుచుండును ఇక్కడ ఏమైంది ఒకే లక్షణాలు కూడిన రుగ్మత మరల మరల వచ్చి నివారణ అవుతుండ ఇంటర్మీడియట్ గా అదే డిసీజ్ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా వస్తా ఉంటది దాదాపు ఒకే కాల పరిమితి వ్యవధానం కలుగుచుండును అనగా వ్యవధాన కాలము నిర్ణీతమై ఉండును వ్యవధాన కాలము నిర్ణీతమై ఉండు అంటే సర్టన్ పీరియడ్ ఒక టైం కి ఫిక్స్డ్ గా వచ్చేస్తుంటది ఆ నడిమి కాలము నా అతడు ఆరోగ్యవంతునిగానే అనిపించును ఇది అసంఖ్యాకముగా ఉన్నవి ఆ మధ్యలో వాడు ఆ యొక్క రోగి ఆరోగ్యవంతుడుగా ఉంటాడు మలేరియా వంటివి జ్వరంతో కూడినవి పార్శ్వ తలనొప్పుల వంటివి స్త్రీ ఋతుబాధలు కల్ జ్వరంతో సంబంధం లేనివి ఓకే మలేరియా అటువంటివి ఏమో జ్వరంతో కూడి ఉంటాయి అవి ఒక క్రమ కాల వ్యవధులు అవి రిపీటెడ్ గా వస్తూ ఉంటాయి పార్శ్వ నొప్పులు వన్ సైడ్ వన్ సైడ్ హెడ్ ఎక్స్ కదా వన్ సైడ్ ఎక్స్ అట్లా ఒక ఒక కరెక్ట్ గా ఫిఫ్టీ డేస్ వస్తారు ఫోర్టీన్ డేస్ కి వస్తారు అట్లా వస్తూ ఉంటాయి స్త్రీల ఋతుబాధలు కొందరికి వామిటింగ్స్ ఉంటాయి కొందరికి మోషన్స్ ఉంటాయి కొందరికి సీవర్ డేక్స్ వస్తాయి కొందరికి టూ డేక్ వస్తుంది ఎంతసప్పుడు ఇది నిజంగానే చాలా కష్టం అంత ఈజీ కాదు ఫస్ట్ హనుమాన్ గారు ఈ టాపిక్ ఎందుకు అంత స్పెషల్ గా ఇచ్చిన ఇచ్చిన అర్థం అర్థమైంది కానీ మెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు హెడ్ ఎక్స్ ఉంటాయి చూసావా మెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు రిపీటెడ్ గా ఎప్పుడు ఏదో ప్రాబ్లం వస్తా ఉంటాయి వాళ్ళకి ఒకసారి దగ్గు వస్తుంది ఒకసారి హెడ్ ఎక్ వస్తుంది ఈసారి ది రిపీటెడ్ డిసీజెస్ విచ్ విల్ స్టబ్బర్న్ కేసెస్ చాలా ఖచ్చితంగా ఉంటాయి వాటిలో ఎట్లా చేయాలని మనం హనుమాన్ గారు ఒక్కొక్క పాయింట్ మనకు చాలా క్లియర్ గా ఇచ్చినారు ఇవి కలిగినప్పుడు బాధపడిన కలగని సమయంలో రోగి ఆరోగ్యవంతుని కానీ తిరుగుతుంది ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇబ్బంది ఉంటుంది జ్వరం కానీ ఇవి కానీ మరి తర్వాత అంత ఇబ్బంది అనిపించదు తర్వాత మధ్యలో ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు మలేరియా వచ్చినప్పుడు చలి బనుకు చలనొప్పి ఒళ్ళు నొప్పులు నడవనొప్పి జ్వరము వాంతులు తాపము మూలుగు చివరకు చెమటలు నీరసము లక్షణంతో బాధపడను జ్వరం వచ్చిన ఏదో సెట్ ఆఫ్ సింటమ్స్ అన్ని కూడా జ్వరము తలనొప్పి కళ్ళు ఒళ్ళు నొప్పులు ఇవన్నీ కూడా రావచ్చు తగ్గినంతనే మరలా సంభవించు లోపల మామూలుగానే తిరిగి తిరుగుచుండు మా తగ్గిపోయిన తర్వాత మా కంప్లీట్ తగ్గిపోయినట్టే మళ్ళీ ఎప్పుడుకో మళ్ళీ రిపీట్ అవుతా ఉంటాయి ఇట్లా డిసీజ్ అని ఎక్కువ ఎక్కువ పర్యాయంగా రిపీటెడ్ గా ఒక క్రమ కాల వ్యవధిలో వస్తుంటాయి అవి రెండో కాలం ఒకటి జ్వరం తక్కువనివి ఇంకోటి జ్వరం లేనివి ఫస్ట్ ఏమో ఇంటర్మీడియట్ డిసీజ్ చెప్పినాడు క్రమ కాల వ్యవధిలో రిపీట్ అయ్యేది రెండోది ఏమో టూ థర్టీ టూలో ఏమో ఏం చెప్పినాడు ఆల్టర్నేటివ్ డిసీజెస్ ఒక డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో డిసీజ్ అంటే అక్కడ డిసీజ్ సెట్ ఆఫ్ సింటమ్స్ వేరు అర్థమైందా ఇక్కడనేమో సెట్ ఆఫ్ సింటమ్స్ సేమ్ ఇంటర్మీడియట్ డిసీజెస్ అంటే ఏమో ఒక క్రమ కాల వ్యవధుల్లో అవే లక్షణాలు మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది దాన్ని ఇంటర్మీడియట్ డిసీజెస్ అంటారు అట్లా కాకుండా ఆల్టర్నేటివ్ డిసీజెస్ అంటే ఒక డిసీజ్ వచ్చి మళ్ళీ ఆల్టర్నేటివ్ ఇంకో డిసీజ్ వస్తుంది మళ్ళీ తర్వాత ఇంకో ఇంకో ఇంకోటి వస్తుంది 
మళ్ళీ ఆ పాతగా వస్తుంది మళ్ళీ ఇంకోటి వస్తుంది నెంబర్ వన్ తర్వాత నెంబర్ టూ నెంబర్ టూ తర్వాత నెంబర్ వన్ ఇట్లా డిసీజెస్ అని మారుతూ ఉంటాయి మారుతూ ఉంటాయి వాటిని ఆల్టర్నేట్ డిసీజెస్ అంటారు అదేనా ఆల్టర్నేట్ అవుతూ ఉంటాయి వాటిని అట్లా ఈ రెండు రకాలు మనకు హనిమాన్ గారు టూ థర్టీ టూ టూ థర్టీ నుంచి స్టార్ట్ చేసినారు టూ థర్టీ వన్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ డిసీజెస్ ఎట్లా ఉంటాయి ఏంటి దాని యొక్క ఇంట్రాక్షన్ ఏంటి అవన్నీ కూడా క్లియర్గా నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ది అవర్ రెమెడీ అల్యూమినా ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉండండి సో వెలుగో ఫర్జి నవ్ అవర్ రేమిడి అల్యూమినా చాలా మటుకు అల్యూమినా మనం సరి గుర్తించలేక అది వల్ల ఏమనిపించింది అల్యూమినా చదువుకున్న తర్వాత ఓకే సో నమస్కారం సుస్టర్ అండ్ సో మాస్టర్ హోమియో వెర్నెస్ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ హోమియో బ్రదర్హుడ్ అల్యూమిన మెట్ మెటాలికం అల్యూమినా మెటాలికం నెక్స్ట్ టైం మేము సెట్ చేసిస్తాం ఓకే అల్యూమినా మెట్ ఇట్ ఇస్ ఏ ప్యూర్ క్లే ఏల్ టూ ఓ త్రీ ప్యూర్ మ్యూరిట్ ఆఫ్ లైమ్ ఇట్ వాస్ ప్రూవ్ బై అవర్ లెజెండ్ వన్స్ అగైన్ వర్ ద మాస్టర్ ఒక్క నిమిషం ఫాస్ట్ చెప్పుకుంటూ వస్తాం మినరల్ కింగ్డమ్ వెరీ చిల్లి రెమెడీ గుర్తుపెట్టుకోండి థర్స్టీ రెమెడీ వెరీ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ యాక్ట్ ఫర్ సెవరల్ మంత్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి కాకలా సినికాస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా స్లోగా ప్లమ్మం పెట్టి ఇవన్నీ చాలా స్లోగా ఒక శరీరం మొత్తాన్ని మెల్లమెల్లగా నిర్వహణ చేసే శక్తి కలవి స్పీడ్ చాలా స్లో ఉంటాయి చెప్పాం కదా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అల్యూమినియాలో వెరీ స్లో రెమెడీ దెర్ ఈస్ ఎ వెరీ స్లో ఆన్సెట్ ద పేషెంట్ మే నాట్ రియలైజ్ దట్ వెరీ స్లో సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ ఫర్ ది లాంగ్ టైమ్ ఏదో మెల్లమెల్లగా కొంచెం కాళ్ళు మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా వీక్ అయినట్టు ఉంటాయి కాళ్ళు బరువుగా ఉంటాయి ఈ అంత కానీ చేయం ఉండదు మామూలు కాళ్ళు బరువు ఉంటాయి కొన్ని రోజుల తర్వాత కుడి కాలు ఒకటి కొంచెం ఇంకా ఈ బరువు ఉంటుంది కొన్ని రోజులు కొన్ని రోజులు కొన్ని రోజులకి కాళ్ళకి నడవడం కష్టమవుతుంది ఇంకా కొన్ని రోజులు కొన్ని రోజులకి అప్పుడు మెల్లగా కారు తిమ్మీర్లు వస్తాయి ఇంకా కొన్ని రోజులకి మెల్లమెల్లగా కాలు పంచి పారాలసిస్ వచ్చేసింది అట్లా మనకు తెలియకుండా స్లోగా వచ్చేవన్నీ కూడా ఇవి అల్యూమినాలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెమెడీస్ ఇందులో ఏ కంప్లైంట్స్ అనేది స్లో వస్తాయి చక్కగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చాయంటే అల్యూమినా కాదు యూ కెన్ రూల్ అవుట్ ఎట్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఇది అల్యూమినా ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ స్లో అండ్ ఆన్సెట్ అండ్ స్లో ఇన్ ప్రోగ్రెస్సింగ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ర్యాపిడ్ ఆన్సెట్ డోంట్ గివ్ అల్యూమినా వెరీ డీప్ యాక్టింగ్ యాంటీసరిక్ రెమెడీ వెరీ యూస్ఫుల్ టు స్టార్ట్స్ ఇన్ క్రానిక్ కేసెస్ పీరియడ్ టైంలో థర్డ్ ఏ గ్రూప్ సంబంధించింది ఇది నేను మళ్ళీ తర్వాత చెప్తానని చెప్తాను నెక్స్ట్ విజిట్లో చెప్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ టైం సరిపోయినాడు 
నెక్స్ట్ పీరియడ్ టేబుల్ లో థర్డ్ ఏ లో ఎక్కడ ఉన్నాడు నలిమిన గారు థర్డ్ ఏ బోరాన్ అల్యూమినియం గాలియం ఇండియం థాలియం అన్ అన్ ఒంట్రియం ఓకే ఇది త్రీ ఏలు మనకు కనిపించేవి దీని సైకాలజీ ఏంటి ఏం కదా అనేది మనం బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒకసారి చెప్పుకుంటాం తర్వాత వెరీ డిలిజెంట్ రెమెడీ వాడి వరకు వాడు చాలా కష్టపడి చేస్తాడు ఎంత సిక్కున కూడా వాడు కోరుకోడు హైపో కాంట్రాక్ట్ పేషెంట్ ఎక్కువ ఊహించుకుంటుంటాడు వెరీ డ్రై చిన్ హ్యావింగ్ డార్క్ కాంప్లెక్షన్ సెంట్ హ్యాబిట్స్ డెలికేట్ చిల్డ్రన్ బిగ్ బ్యాడ్ చిల్డ్రన్ గివెన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫీడింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫీడింగ్ ఎక్కువ ఉన్నామండి పెరిగిన వాళ్ళకి ఇది కూడా ఒక మంచి మందు గర్ల్స్ డ్రైడ్ అప్ అండ్ రింకిల్డ్ ఇన్ ప్యూబర్టీ ఇన్ ప్యూబర్టీ ఫేస్ రెక్టాంగులర్ ఎలాంగేటెడ్ బట్ కంప్రెస్డ్ ఇట్లా రెక్టాంగిల్గా ఉంటుంది బాగా దీన చేతుల ప్రసాకారంగా ఉంటుంది యాంగిల్స్ ఆఫ్ మ్యాండిబుల్ ఇస్ ప్రామినెంట్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ మ్యాండిబుల్ ఇస్ ఏ వెరీ ప్రామినెంట్ ఇది అల్యూమినా మీకు పిక్ పెట్టిన నేను నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు మీకు పిక్ పెడతా ఒక అల్యూమినా కేసు ఫేస్ ఉంది కరెక్ట్ ఇట్లా ఉంటుంది అట్లా ఉంటుంది రెక్టాంగిల్ గా ఉంటుంది సరే సరే ఓకే నేను తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చిన మీకు చూపిస్తా థిన్ ఐబ్రోస్ నోస్ ఈజ్ లాంగర్ ఎడ్జ్ ఈస్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ నోస్ ఈజ్ బ్లండ్ ఓకే కోర్ కోర్ ఏంటి అల్యూమినియంలో అంటే మైండ్ బిలాంగ్స్ టు అదర్స్ అంటే వాడి మీద వాడికి ఉండదు అందుకే నేను ఎప్పుడు కూడా వేరే వాళ్ళ వేరే వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పారు అన్నట్టుగానే ఉంటాడు సీజ్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఇస్ అ కంపెనీ ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఏ జరిగినా ఎదుటి వాడి ముఖం చూస్తాడు డాక్టర్ అయినా క్వశ్చన్ వేసాడు అనుకో అమ్మ అమ్మ ముఖం చూస్తాడు అండ్ నాట్ డ్యూ టు షై డ్యూ టు కన్ఫ్యూషన్ డిలైడ్ యాక్షన్ బోత్ ఇంటర్నల్లీ ఆర్ మెంటల్ ప్లేన్ అండ్ ఎక్స్టర్నీ అండ్ సెంట్రల్ అండ్ ఫెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ చాలా స్లోగా ఇంత ముందు చెప్పిన కదా ఇట్ ఇస్ ద కోర్ ఆఫ్ ది అల్యూమినా టైమ్ నైన్ ఏఎం వర్స్ ఎయిల్మెంట్స్ ఫ్రమ్ డిసప్పాయింటెడ్ లవ్ లాస్ ఆఫ్ రిలేషన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫీడింగ్ బాటిల్ ఫీడింగ్ ఈటింగ్ పొటాటోస్ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం నర్వస్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకున్నాం ఓకే జస్ట్ చెప్తాను మెమికేషన్ మెరిట్స్ మీద లొకోరియా ఇవన్నీ కూడా వస్తారు అసలు కోల్డ్ కాఫ్ స్నీజింగ్స్ కూడా చాలా ఉంటుంది మెన్స్ట్రల్ డిసీజెస్ ఎగ్జిమా అలిమినా ఇస్ మోస్ట్లీ చెప్పాను అంతకుముందు ఫిజికల్ జనరల్స్ డ్రైనెస్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యూకస్ ఎంబ్రెంట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట డ్రైనెస్ ఆఫ్ ది ఆల్ మ్యూకస్ ఎంబ్రెంట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ ఆల్సో దెర్ ఈస్ డ్రైనెస్ ఇన్ ఐస్ త్రో ట్రాక్టమ్ చాలా ఐఎస్ త్రో ట్రాక్టంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ రెమెడీ క్రానిక్ డ్రైనెస్ ఆఫ్ స్కిన్ స్కిన్ బాగా డ్రై అయిపోతుంది స్వెట్ ఈస్ రేర్ స్కాంటీ క్రానిక్ డ్రైనెస్ ఆఫ్ ది స్కిన్ విత్ ఫిషర్స్ నేల్స్ హ్యావ్ టెండెన్సీ టు బ్రేక్ వెన్ కట్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఇరిటబులిటీ అండ్ రిలాక్సేషన్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఇరిటబులిటీ అండ్ రిలాక్సేషన్ ప్రొడ్యూస్ ప్రొఫ్యూస్ మ్యూకస్ డిశ్చార్జెస్ డిశ్చార్జెస్ ఆర్ థిన్ యాక్టివ్ అండ్ స్కాంటీ ఇలా సావాలని ఎట్లా ఉంటాయి పల్చగా ఉండి కొరి కొరికి వేసే గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రీ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అల్లు మీరు మనకు తక్కువ ఈ పాయింట్లలో దొరుకుతారు మీకు వాళ్ళు కన్ఫ్యూజన్ ఉందా అంటే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కదా అందుకని ఇందులో దొరుకుతారు జాగ్రత్తగా ఫిజికల్ జనరల్స్ మాత్రం చాలా జాగ్రత్త పట్టుకోండి అల్యూమినియాలో ఒకటి ఏమో డ్రైనెస్ ఆఫ్ ది మ్యూకాస్ ఎంబ్రెంట్స్ డ్రైనెస్ ఆఫ్ ది స్కిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డ్రైనెస్ అండ్ దే ఆర్ డ్రై క్రాక్స్ ఉంటాయి ఫిషర్స్ ఉంటాయి మనం ఏమనుకుంటాం ఫిషర్స్ అనగానే టక్కున బ్రేవ్ని అనుకుంటాం కాదు కాదు చాలా రెమెడీస్లో ఉన్నాయి గ్రాఫైటీస్ అనుకుంటాం చాలా రెమెడీస్లో ఉన్నాయి అట్లా చూసుకొని డిసీజ్ చూసి మంది ఇవ్వకండి నెక్స్ట్ టెండెన్సీ ప్రొడ్యూస్ ఇండ్యుటేషన్ గట్టిపడ్డం థికనింగ్ ఆఫ్ యూకస్ ఎంబ్రెన్స్ అల్సరేషన్ ఫిషర్స్ ట్రెమ్లింగ్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ శరీరం మొత్తం కూడా ట్రెమ్లింగ్ ఉంటుంది పేషెంట్ ఈస్ థిన్ ఇన్యాక్టివ్ వాంట్స్ టు లై డౌన్ బట్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్యాటిక్ యూ ఇప్పుడు నీరసంగా ఉంటే ఎట్లా పడుకుందాం అనుకుంటాడు మళ్ళీ పడుకుంటే ఏం బాగుంటుంది అంటే పడుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది నీరసం ఎక్కువ అవుతుంది ఫంక్షన్ బికమ్ స్లగ్గిష్ యాక్షన్స్ ఆర్ డిలే స్లోగా క్రమంగా వీక్ అయిపోయి ఉంటాడు పిక్ ఆఫ్ ఎన్ డీటెయిల్స్ విల్ బీ లెఫ్ట్ లేట్ ఇంప్రెషన్స్ ఆర్ రీచ్ కాన్షియస్నెస్ స్లోలీ ఇంత స్లోగా ఉంటాయంటే ఫంక్షన్స్ అంత స్లోగా ఉంటాయి వీడు నడుస్తున్నాయి అనుకో మురుగు ఒక రాయి వచ్చింది అనుకో
అట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక ప్రిక్ ఒక నీళ్ళు పిక్ చేస్తే పిక్ చేసిన తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత అబ్బా అంటాడు అనమాట వాడు దట్ ద స్లోనెస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అల్యూమినా మెటాలికం గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది నెక్స్ట్ పల్సేషన్స్ ఆర్ ఫెల్ట్ ఇన్ వేరియస్ పార్ట్స్ అండ్ పెయింట్స్ గో అప్వర్డ్స్ కదా ఇది సిమిలర్ కొంచెం చూస్తుంటే కోనియం కొంచెం దగ్గర కనిపిస్తుంది కోనియంలో కూడా పల్సేషన్స్ అండ్ ఇది పెయింట్స్ గో అప్వర్డ్స్ ఉంటుంది అల్యూమినియంలో కూడా అప్వర్డ్స్ ఉంటుంది కదా అప్వర్ డైరెక్షన్ అందులో కూడా స్లోగా పెరాలిసిస్ వస్తే ఇందులో కూడా స్లోగా పెరాలిసిస్ వస్తుంది అందుకని కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించండి అందులో విపరీతమైన చెమటలు ఉంటాయి ఇందులో అస్సలు చెమటలు ఉంటాయి వాడు పారాలిసమ్నెస్ వాడు చాలా ఆబ్స్టినేట్ కోనియం వాడు చాలా డామినేటింగ్ పర్సన్ వీళ్ళు అట్లా కాదు చాలా మై ఈల్డింగ్ పర్సన్స్ చాలా అర్థం చేసుకుంటారు అట్లా మనం చూసుకోవాలి కేషన్స్ పేషెంట్ గెట్ బెటర్ ఎంటైర్లీ ఫర్ సమ్ టైమ్ దెన్ వితౌట్ అపర్ అండ్ కాస్ గెట్ వర్స్ అంతవరకు బాగుంటాడు మళ్ళీ ఏదో చిన్న కారణానికి మళ్ళీ ఇబ్బంది పెట్టినట్టు ఉంటాడు ఎగ్జాషన్ ఆఫ్టర్ టాకింగ్ కామ ఆఫ్టర్ మెన్సెస్ మాట్లాడుతుంటే బాధ ఎక్కువ నీరసం విపరీత నీరసం మెన్సెస్ తర్వాత విపరీత నీరసం క్రానిసిటీ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ స్లో ఇన్ డెవలపింగ్ రెమెడీ మస్ట్ నాట్ బి చేంజ్ క్విక్లీ స్లోగా వచ్చే వాటిలో స్లోగా పనిచేస్తున్నది రెమెడీ ఎక్కువ చేంజెస్ చేయకండి సెన్సేషన్ ఆఫ్ కన్స్ట్రిక్షన్ కన్స్ట్రిక్షన్ పట్టేసినట్టు ఉంటుంది ట్రెమ్లింగ్ కన్వల్సివ్మెంట్స్ ఆఫ్ ది లిమ్స్ అండ్ హెడ్ స్పాజమ్స్ విత్ టీయర్స్ లాఫ్ లాఫర్ ఆల్టర్నేట్లీ దర్ ఇస్ ఎగ్జాల్టేషన్ ఆఫ్ ఓల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మొత్తం నర్వస్ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఎగ్జాల్టేషన్లో ఉంటుంది బాగా టీయరింగ్ అండ్ లాఫర్ నెక్స్ట్ ఆల్ ఇరిటేటింగ్ థింగ్స్ సాల్ట్ వైన్ స్పిరిచువల్ డ్రింక్స్ వెనిగర్ ఎగ్ పెప్పర్ ఎక్సెట్రా వి అగ్రవేట్స్ ఆల్ ఈజ్ కంప్లైంట్స్ ఎస్పెషల్లీ కాఫ్స్ వాళ్ళ ఇమ్మీడియట్లీ ఈవెన్ అవి ఇవి డ్రింక్స్ ఇలాంటివి ఇవి ఉత్తేజపరిచే డ్రింక్స్ వైన్ వెనిగర్ పెప్పర్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉత్తేజపరుస్తుంది ఇవి ఇట్ అగ్రవేట్స్ ఆల్ కంప్లైంట్స్ ఇట్ ఈస్ అ స్పైనల్ రెమెడీ విచ్ విల్ అగ్రవేట్ ఫ్రమ్ స్పిరిచువల్ డ్రింక్స్ స్పిరిచియస్ డ్రింక్స్ అటువంటి ఉత్పీడకాలు తీసుకుంటే బోన్ పెయిన్స్ కూడా వస్తాయంట వెన్నెమ్మకు సంబంధించిన పెయిన్స్ కూడా వస్తాయని చెప్పి కెంట్ గారు చెప్పిన పాయింట్ ఇది ఇట్ ఈస్ ఏ స్పైనల్ రెమెడీ నెక్స్ట్ అగ్రవేషన్ ఇట్ న్యూ మూన్ అండ్ ఫుల్ మూన్ అమావాస్యక పౌర్ణమికి వీళ్ళ బాధలు ఎక్కువ అవుతుంటాయి శైలిష్య కాకుండా అల్యూమిన్లో కూడా అంతా ప్రామినెంట్గా ఉంది దెర్ ఈస్ ఇంటెన్స్ క్రేవింగ్ ఫర్ ఇన్డైజెస్టబుల్ థింగ్స్ సచ్ యాజ్ స్టార్చ్ గంజి గంజి అంటే ఇష్టం చాలా చాక్స్ బల్పాలు అంటే ఇష్టం చాక్ చార్కోల్ బొగ్గు ఇష్టం క్లో కాఫీ డ్రై రైస్ బియ్యం ఇలాంటి ఇష్టం అన్న్యాచురల్ ఇండేస్టబుల్ సబ్స్టెన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి మీకు నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నది ఒకసారి రివిజన్ చేస్తున్నాను అదరికి పొటాటోస్ ఇష్టం సమ్ పెయిన్ఫుల్ సిమ్టమ్స్ అప్పియర్ ఆఫ్టర్ లంచ్ కంటిన్యూ ఇన్ ఈవినింగ్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ అప్పియర్ ఇన్ ది మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ఆర్ బెటర్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ అవి ఉంటాయి ఇవి ఉంటాయి చెప్తా దాని తర్వాత మనకి మ్యాజమ్స్ వచ్చేవరకు మనకు అర్థం అవుతుంది ఇది మనం ఇంతవరకు చెప్తున్నవి సో విల్ గో ఫర్ దర్ ఫర్ ది మెంటల్ జనరల్స్ మెంటల్ జనరల్స్ చాలా ఒకసారి కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి మెంటల్ జనరల్స్ కూడా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటాయి ఒక్క నిమిషం అయితే షోరిక్ స్టేలో సివిల్ డి సైకోటిక్ స్టేలో సివిల్ డి స్టేలో కే మనిషి ఒక్కొక్కలా ప్రవర్తిస్తారు అండ్ లోపల నేచర్ ఒకలా ఉంటుంది ఒకటే ఉంటుంది మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఏం మారు కానీ ఎక్స్ప్రెషన్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది అది మనం అంత ఈజీగా పట్టలేం ఇప్పుడు ఒకటి ఉంది ఒక మామిడి పిందే ఉంటుంది బగారు ఉంటుంది కాయ అయిన తర్వాత అదే మామిడికాయ పుల్లగా అయితే మా కొంచెం ఆగితే అదే మామిడికాయ పండి మంచి తీయని వాసన వస్తుంది మరి ఒకటే కదా అన్ని మామిడి పంగి మాంగోనే కదా మ్యాంగి ఫ్రై ఇంటి కానీ కదా మరి ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఒక లా వచ్చింది ఎందుకు మరి అన్నిట్లో మామిడి పండే మరి అట్లా మనిషి తత్వం కూడా సోరిక్ స్టేజ్లో ఒకలా ఎక్స్ప్రెషన్లు ఉంటాయి సైకోటిక్ స్టేజ్లో ఒకలా ఉంటాయి సివిల్ స్టేజ్లో ఒకలా ఉంటాయి బట్ దాన్ని వెనకాల ఉండే థ్రెడ్ని పెట్టగలిగితే అంతా ఒకటే ఉంటుంది 
అంత మనకు అదే డ్రగ్ దర్శనం ఇస్తుంది అట్లా దర్శించుకోవాలన్నమాట ట్రక్ని అర్థం దా అందుకని అది ఎట్లా చదువుకోవాలని మనకు కూడా మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనమాట అందుకని మెంటల్ జనరల్స్ చెప్పడంలో కూడా మీకు ఫస్ట్ సోరిక్ సిమ్టమ్స్ చెప్తాను సోరిక్ సిమ్టమ్స్ చెప్పిన తర్వాత సిబిటిక్ సిమ్టమ్స్ చెప్తాను తర్వాత సైకోజిక్ సిమ్టమ్స్ చెప్తాను తర్వాత సిబిటిక్ సిమ్టమ్స్ చెప్తాను ఫస్ట్ ఏమో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇరిటబిలిటీ అవన్నీ కూడా సోరిక్ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ అట్లా ఉంటాయి తర్వాత సైకోటిక్ సిమ్టమ్స్ తర్వాత సిబిటిక్ సిమ్టమ్స్ డిస్ట్రిక్టివ్ సిమ్టమ్స్ అనేది లాస్ట్లో చెప్తాను నాకు ఎంట్లో ఎక్కువ మటుకు సిబిటిక్ సిమ్టమ్స్ ఇస్తారు ఎక్కువ అది నీ ట్రక్ ఆ ట్రక్ చెప్పలే అనుకోకండి అది కొంచెం క్లియర్ చెప్పుకుంటే వస్తాయి ఫస్ట్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఫస్ట్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ మనం చెప్పుకోవాల్సి డిలేడ్ యాక్షన్ స్లగిష్నెస్ డిలేడ్ యాక్షన్ బోత్ ఇంటర్నల్లీ ఆన్ మెంటల్ ప్లేన్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ సెంట్రల్ అండ్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ చాలా స్లో 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 గుర్తుపెట్టుకోండి క్విక్ గా వచ్చే తేదీ వెళ్ళి మీద కాదు చాలా కాదు మీకు అంతకుముందుగా ఒక వీడియో పంపించాను గుర్తుంది కదా కానీ ఒక వీడియో అల్యూమినియస్ స్లో పాయసం లాగా పనిచేయడానికి మనకు బ్రిటిషర్స్ మనకి అల్యూమినియం పాత్రలో వండి పెట్టేవాళ్ళంట తెలియకుండా మెల్లమెల్ల క్యాన్సర్ వచ్చేసి వీక్నెస్ వచ్చేసి అట్లా 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 పడిపోయేవాళ్ళం అందుకని చాలా స్లో అండ్ తగ్గి తెలియకుండా చాప కింద నీరులాగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది గ్రేట్ స్లోనెస్ ఆఫ్ మైండ్ చాలా స్లోగా ఉంటుంది మైండ్ కూడా అవి స్లో టు కాంప్రిహెండ్ థింగ్స్ చాలా స్లోగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు దెన్ షో స్లో ఇన్ ఫిగరింగ్ అవుట్ హౌ టు ప్రొసీడ్ టు అకంప్లిష్ సర్ టాస్క్ అండ్ స్లో ఇన్ ఇట్స్ ఎక్స్క్యూషన్ చాలా స్లోగా అర్థం చేసుకుంటాడు చాలా స్లోగా ప్రొసీడ్ అవుతాడు మళ్ళీ చాలా స్లోగా ఎగ్జిబిట్ చేస్తారు కానీ ఎందుకని జాగ్రత్తగా గమనించగలగాలి ఎందుకో మనం ఫాస్ట్గా ఉంటే వాళ్ళ స్లోగా వాళ్ళ మనం ఫాస్ట్గా మనం క్విక్గా ఉండి వాళ్ళ స్లోని మిస్ చేసుకోవద్దు మనం కూడా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఇది డిలే లాక్షన్ స్లోనెస్ ఆ ఫంక్షన్ ఫాలోడ్ బై ఈవెన్చువల్లీ బై పారాలసిస్ స్లోనెస్ వల్ల రాన్ రాన్ రాని క్రమంగా పారాలసిస్ కూడా రావచ్చు దెర్ ఈస్ ఎ వెరీ స్లో ఆన్సెట్ పేషెంట్ మై నాట్ రియలైజ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ వాడికి పెరాలసిస్ వచ్చినట్టు వాడికి తెలియదు అదే నిర నువ్వు చెప్ నువ్వు కాలు చేతులు పడిపోయిన తర్వాత నాకు చెప్పాలి కదా అంటే నువ్వు గట్ నువ్వు గట్టిగా తిట్టినా అనుకో వాడే మాట్లాడు కామ ఉంటాడు అదే మినాడు తర్వాత మరి ఇన్ని ఇంతవరకు వచ్చిన దాని వరకు ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేసినా డాటా తిట్టినా అనుకో అయ్యా నాకే తెలియదు అయ్యా అంటే కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటాడు కామ ఉంటాడు ఏం చెప్పడం పక్క వాళ్ళతో చెప్పుకుంటాడు తర్వాత నాకే తెలియలేదు తర్వాత పెరాలసి వచ్చిన తర్వాత కూడా అంటాడు పేషెంట్ మే నాట్ రియలైజ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుని ఇది పేషెంట్ మే నాట్ రియలైజ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ అండర్లైన్ చేసుకోండి ఇది షి మే ఫీల్ ఏ వేగ్ హెవీనెస్ ఇన్ ద లెగ్స్ అబౌట్ విచ్ షీ డస్ నాట్ కంప్లైన్ అంటిల్ ఇట్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ ఇన్ టు లోకోమటాక్సియా ఫస్ట్ బరువు అవుతాయి కాలు తర్వాత క్రమక్రమంగా ఎప్పుడో కానీ వాడికి పెరాల్సి వచ్చిన తర్వాత కానీ గమనించలేదు స్లోనెస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ అంటే స్లో అయిపోతాయి వీక్నెస్ ఆఫ్ మజిల్స్ మజిల్స్ కూడా చాలా వీక్గా ఉంటాయి ఏ కైండ్ ఆఫ్ పారాలసిస్ రాని రాని క్రమంగా పారాలసిస్కి వెళ్ళిపోతారు అలిమినకి ఇన్ని ఫేస్లు ఉంటాయి వీళ్ళ కోర్ ఏంటి మైండ్ బిలాంగ్స్ టు అదర్స్ మైండ్ బిలాంగ్స్ టు అదర్స్ గుర్తుపెట్టుకుని చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట వాడి మీద వాడికి కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు చైల్డిష్ బిహేవియర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ అల్యూమినియంలో ఫస్ట్ ఫీచర్ ఏంటి చైల్డిష్ బిహేవియర్ రెండోది కరేజియస్ బిహేవియర్ చాలా ధైర్యంగా ఉంటాడు సోరిక్ సోరిక్ కండిషన్లో చాలా ఇంటలెక్చువల్ సోరిక్ కండిషన్లో కన్సెన్షియస్ అండ్ డిలిజెంట్ చాలా శ్రద్ధగా ఉంటాడు క్రమక్రమంగా ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత మెల్లగా అంటే ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాడు చాలా ధైర్యంగా ఉంటాడు వాళ్ళు అల్యూమినియం మనం పట్టలేం అది అర్థమైన తర్వాత ఇక్కడ మనం యొక్క క్లాస్లో చెప్పుకోవడానికి ఈ ఆర్డర్లో చెప్పుకోవడానికి పర్పస్ ఏంటి అంటే మనం చాలా మటుకు అల్యూమినియాన్ని ఇంటర్మీడియట్ పెద్ద ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాతనే మనం గుర్తుపడగలుగుతాం పిల్లలు ఎంతమంది అయితే అల్యూమినియం ఉంటారు చాలా తక్కువ కదా ఆ ఆ స్టేజ్లో ఎట్లా ఉంటారని మనం జాగ్రత్తగా గమనించడానికి ఇది మనం చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట అందుకని అల్యూమినా చైల్డ్ చిన్న చిన్నప్పుడు చైల్డ్లీస్లో ఎట్లా ఉంటారు కరేజియస్ ఇంటరాక్షన్ కన్షియస్లో ఎట్లా ఉంటారు మళ్ళీ సైకోటిక్ వచ్చేవారు కన్ఫ్యూజన్ యాంగ్షియస్ మైండ్
క్రమక్రమంగా సివిటిక్ స్టేజ్కి వచ్చేవరకి శాడ్ మెలాన్ కలిగి ఫీచర్ వచ్చేస్తుంది చాలా ధై ధైర్యం లేకపోవడం ఇవన్నీ కూడా సివిటిక్ స్టేజ్ వచ్చేవరకు వస్తుంది అందుకని ఈ ఈ ఎప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా మామిడి పండు ఫస్ట్ వగర్ ఉంటుంది తర్వాత పుల్లగా ఉంటుంది తర్వాత తీయగా ఉంటుంది మరి అన్నిట్లో మామిడి పండు అదే ఏ స్టేజ్లో మామిడి పండు గమనించగలుగుతాం మనం రోజు చూస్తాం కనుక మామిడి మాడికే మామిడికే అంటాం కొండ పోతే మామిడి పండు అంటాం అట్లా గమనిస్తామా లేదా అట్లా లిమిన వాళ్ళని కూడా ఏ స్టేజ్లో ఎట్లా ఉంటారో ఒకసారి మనం చదువుకోగలిగితే మనం ఏ స్టేజ్లోనే గుర్తుపెట్టగలుగుతాం ఓకే నెక్స్ట్ అంటే జనరల్గా ఒక ఐడియా చెప్తున్నాను ఒక యంగ్ స్టేజ్లో వాళ్ళని సోరిక్ ఏజ్ అంటారు డిసీజ్ కాకుండా సోరిక్ ఏజ్ అంటారు కొంచెం ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత పొట్ట వస్తుంది మెల్లగా అకమిడేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కొంచెం బ్రావోవడం మెల్లగా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ట్వంటీ తర్వాత ట్వంటీ నుంచి థర్టీ ఫార్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు దాన్ని సైకోటిక్ ఏజ్ అంటారు తర్వాత మెల్లగా మెల్లగా డిస్ట్రిక్ట్ స్టే స్టార్ట్ అవుతుంది ఫార్టీ తర్వాత మెల్లమెల్లగా ఎంటుకలు తెలబడడం పండ్లు పుచ్చుకోవడం ఎంకలు తగ్గిపోవడం బ్రిటిల్ కావడం ఇవన్నీ కూడా సైకోటిక్ స్టేజ్ అంటాం సివిటిక్ స్టేజ్ అంటాం అట్లా మన ఏజ్ కూడా మనకు ఉంటుంది అట్లా అట్లా మనం చైల్డ్ ఇష్యూ ఎట్లా ఉంటుంది మనం ఒకసారి విందాం మ్యూట్ చేసుకోవాలి ప్లీజ్ ఓకే చైల్డిష్ బిహేవియర్ చాలా చిన్నపిల్లలు అలా ప్రవర్తిస్తారు టెస్టింగ్ జనరల్ టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ కదా సారీ టెస్టింగ్ టెస్ట్ జస్టింగ్ జనరల్ సరదాగా ఉంటాడు జస్టింగ్ ఇన్ జనరల్ యాక్చువల్గా జస్టింగ్ ఇన్ జనరల్ అది రూబిక్స్ అనమాట యాసిటీస్ తీసుకోవడం జరిగింది ట్రిఫిల్స్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ జస్టింగ్ జనరల్ ట్రిఫిల్స్ విత్ చిన్న చిన్న వాడికి కూడా మంచి జోవియల్గా ఉంటాడు ప్రతి ఒక్క వాడితో కూడా చాలా సరదాగా ఉంటాడు స్మైలింగ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా సరదా ఇవన్నీ అలిమిన రూబ్లిక్స్ అనమాట యాక్చువల్గా స్మైలింగ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ఒక్క వాడికి మంచిగా స్మైల్ చేస్తూ ఉంటాడు ట్రూ తెల్స్ ది ప్లెయిన్ ట్రూ తెల్స్ ప్లెయిన్ అది ప్లెయిన్ కాదు సారీ ప్లెయిన్ ట్రూ తెల్స్ ప్లెయిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది కూడా చైల్డ్ స్నేహేచర్లో ఈ పాయింట్ మనం గుర్తుపట్టలేము అల్లిమిన అండి ట్రూ తెల్స్ ది ప్లెయిన్ అంటారు అంటే ఏంటి చాలా ప్లెయిన్గా ఉంటారు వీళ్ళు ఏదైనా చెప్పేస్తారు అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఈ ఇందులో చాలా ఒక ఫైవ్ రెమెడీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రెమెడీస్గా ఉంటాయి ఒకటి బోబిస్టా హయోస్యామస్ చాక్లెట్ అండ్ వేరట్ ఆల్బమ్ అలిమిన ఆల్రెడీ చెప్పున్నాం అయితే ఒక్కొక్క రెమెడీ ట్రూత్ తెల్స్ ప్లెయిన్ అంటే ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడతారు లోపల అనేది ఈది ఉండదు ఆ సిమ్టమ్ని ఒక్కొక్క రెమెడీ ఒక్కొక్కలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది ట్రూత్ తెల్స్ ది ప్లెయిన్ అనేది అంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ హయోశ్యామస్ వాడు అనుకో వాడు కూడా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడతాడు కానీ వాడికి ఆ సెన్స్ ఉండదు వానికి ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా చెప్పాలంటే ఒక పది మంది కూర్చొని జోలు జోలు పెట్టుకుంటాడు అనుకో అరే వాడు ఇవాళ డ్రైవర్ వేసుకోలేదురా అంటాడు మేడం వాడు అంటే వాడు ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే మాట్లాడుతున్నాడు కానీ పది మందిలో ఉన్నప్పుడు ఎట్లా మాట్లాడనేది వాడికి తెలియదు హయోశ్యామస్ వాడు అంటే కావాలని కించపరచడానికి కాదు మాట్లాడడం వాడి యొక్క నేచర్ ఎట్లా ఉంటుంది అల్లి అయోస్యామస్ వాడిది వాడికి అది కామన్ అనిపిస్తుంది అయోస్యామస్ వాడికి అట్లా అనమాట అట్లా వాడు ట్రూత్ ప్లేన్ స్టేన్స్ ప్లేన్ అంటే వాడికి ఆ యొక్క ఇంగిత జ్ఞానం ఉండదు ఉండకుండా వాడు ఏది ఉన్నా అట్లా చెప్తుంటాడు కాకపోతే వాడిది అక్కడ ఉంటుంది ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది వాడు అట్లా వేసుకోకుండా వాడు నిలబడ్డాడు అనుకో పది మందిలో అట్లా వాడు చెప్ వాడు అన్నాడు అనుకో వాడి ముఖం ఎట్లా పెట్టుకోవాలడు కదా అట్లా ఉంటుంది అయోస్యామ వాడి యొక్క నేచర్ నెక్స్ట్ చాకలేట్ చాకలేట్ వాడు కూడా ఎట్లా చెప్తాడంటే వాడు శుతి మెత్తగా చెప్తాడు ఏది వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకుండా వాడు వాడి కోపం రాకుండా వీడు ఒక బిజినెస్ టెక్నిక్తో చెప్తాడు అది చాకలేట్ వాడు అట్లా ఉంటుంది వెరాట్రమ్ ఆల్బమ్కి వచ్చేసరికి చాలా డామినేటింగ్గా ఉంటుంది వెరాట్రమ్ ఆల్బమ్కి వచ్చే వాడు చాలా మిగతా వాళ్ళని కించపరుస్తూ చెప్తుంటాడు వాడు కూడా ఇక్కడ ఓపెన్గా చెప్తాడు ఏదైనా కానీ ఇది వాళ్ళని కించపరుస్తూ చెప్తాడు అది వెరాటం వాళ్ళం బోబిస్టా వాళ్ళకి కూడా 
ఏదన్నా అది అమాయకుల పాపం వల్ల నయో నయో నేచర్ వల్ల ఏదన్నా ప్లెయిన్ గా మాట్లాడతారు అదే అల్యూమినియం వచ్చేవరకు ఎట్లా ఉంటది ఇక మనం చెప్పలేను అల్యూమినియం ఎట్లా ఉంటది సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా చెప్తాను నేను అరే ఒక అప్పులో ఒక ఒక కొడుకున్నాడు అల్యూమినియం కొడుకున్నాడు చిన్న పిల్లడు పాపం వా నాన్న ఒక అప్పులో వాడు ఇంటికి వస్తున్నాడు వాళ్ళ నాన్న దూరం నుంచి చూసినాడు చూసి అరే 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 నేను నేను లోపలికి వెళ్ళి దాకుంటా ఆయన వస్తే లేదని చెప్పా అని చెప్పేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయినాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంకుల్ వచ్చినాడు ఆయన వచ్చి బాబు బాబు మీ నాన్న ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అడుగుతాడు అంటే కొంచెం ఫస్ట్ చూస్తాడు ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఏర్పడుతుంది ఆయన ఏమో అంకుల్ ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అడుగు అడుగుతున్నాడు నాన్ననేమో అని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అర్థం కాదు అర్థం కాక ఏమండి నాన్న నేను లేనని చెప్పమన్నానండి అని చెప్తాడు నాన్న నేను లే లేనని చెప్పమన్నానని చెప్పే చెప్పండి అండి అని చెప్పమన్నానండి అని చెప్తాడు అట్లా ఉంటాడు అనమాట అల్లి మినవాడు అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు సరిగ్గా లేదు రా వస్తారు తప్పదు కదా అట్లా అనమాట అంటే వాళ్ళకి అంత ప్లెయిన్ గా ఉంటారు అది ట్రూ టెల్స్ ద ప్లెయిన్ అంటారు నెక్స్ట్ ప్లేన్ గా చెప్తారు అట్లా నెక్స్ట్ లోక్పాసిటీ ఆగకుండా మాట్లాడుతూనే ఉంటారు ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ బర్త్ దే టేక్ టైమ్ టు క్రై దే ఆర్ బార్న్ అల్యూమినా ట్యూబ్లైట్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా అల్యూమినా అంటే ట్యూబ్లైట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా వాళ్ళు పుట్టిన వెంటనే కూడా వెంటనే ఏడవరు కొంతసేపు అయిన తర్వాత నిదానంగా అప్పుడు ఏడవడం స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట వాళ్ళు పుట్టిన తర్వాత అట్లా ఉంటారు దే ఆర్ బార్న్ అల్యూమినా పుట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళు అల్యూమినా అనమాట వాడికి అర్థం కావడం కూడా ఇది అయినా స్లోగా అర్థం అవుతుంది క్రై ఈస్ డిలైడ్ అని కానీ మనం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు అల్లి మీద పేషెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్రై ఈస్ డిలైడ్ ఓకే ఇది వాళ్ళకి అలోపత్స అంత అర్థం కాదు కనుక ఆ సరే అండి పుట్టంగానే లేట్ అయ్యి లేట్ అయ్యి ఏడ్చిన అంటే ప్యాథాలజికల్ గానే మాత్రమే చెప్తారు వాళ్ళు ఫిజియలాజికల్ అంటే డిసీజ్ లేని మాత్రం వాళ్ళు గమనించరు అందుకని క్రై ఈస్ డిలైడ్ దట్ దిస్ దిస్ ఈజ్ టైమ్ టు లాఫ్ This is time to cry. This is Alumina. Alumina is very confusing, very childish, very plain. At this time, it is not possible. At this time, it is not possible. At this time, it is Alumina. This is time to laugh. This is time to cry. మీరు ఈ సినిమా చూసారా అది శృతిహాసన్ రేస్ గుర్రం రేస్ గుర్రంలో శృతిహాసన్ శృతిహాసన్ వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా డామినేటింగ్ ఉంటారు అర్థం దా డామినేటింగ్ అయిన తర్వాత ఏమంటుంది ఆమె ఇప్పుడు నేను భగలబడి నవ్వాను అంటది ఎక్కడ నవ్వేమో అంటాడు హీరో అంటే మనసులో నవ్వాను అంటది అర్థం దా అట్లా అనమాట వాళ్ళు ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ టు క్రై అని అందరు కూర్చొని అవుతారు అందరు అదే కూర్చొని అని అవుతారు మరొకరు అందరు కూర్చొని అందరు ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు క్రై అని అందరు చేస్తున్నారు అట్లా ఒక ఇండివిజువాలిటీ లేకుండా ఉంటారు అనమాట అల్లి వినే వాళ్ళు అర్థం దా నెక్స్ట్ మెంటల్ అప్పుడు ఉండే శృతిహాసన్ కండిషన్ అల్లి వినా గుర్తుపెట్టుకోండి అది తర్వాత మీకు వస్తుంది చెప్తాను అది కూడా నెక్స్ట్ నేను వస్తుంది మెంటల్ టెన్షన్స్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ హిమ్ ఎమోషన్స్ నేవి కూడా వాళ్ళని కించపరచలేవు ఎక్కువ ఎక్కువ కదిలించలేవు అర్థం దా అట్లా అల్యూమినా చైల్డ్ నీడ్స్ ఏ ట్యూషన్ టీచర్ టు రిమైండ్ డైలీ సో దే ఆర్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అల్యూమినా వాడు ఇక్కడ క్లాస్ ఫస్ట్ కానీ అర్థం కదా కానీ రోజు వాళ్ళ టీచర్ గుర్తు చేయాల నీవి చదువుకోవాలా నీవి చదువుకోవాలా పక్కన పుష్ పూన్ ఫీడింగ్ కూడా ద చైల్డ్ గెస్ట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ they are not intellectual they record everything <laughs> alumina vadiki first class first enduku vastundi 
He is not good analyzer. He is not intellectual. Intellectually reasoning. No good reasoning. But it is the tape recorder. Batti mind. Follow? स्टोरेज कैपासी मेमरी वास्ट इंत मैं कदा मर्चिपोर्ट्रमोर सलफर साम्राज्य अंदाई सर दिटेट अदर्स दिटेट अदर्स मेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे
నిర్లక్ష్యంగా ఉంటాయి అవుతుంది భయం డిస్లైక్స్ ఆల్ థింగ్స్ విచ్ జనరల్ చైల్డ్ జనరల్ లైక్స్ సచ్ యాజ్ ఏవి రెడ్ కలర్ అంటే మామూలు ఎవరైతే ఇష్ట ఇష్టం ఏవైతే ఉంటాయో వాడికి ఇష్టం ఉంటుంది రెడ్ కలర్ అనుకో ఇష్టం ఉంటుంది మ్యూజిక్ అనుకో అందరికి ఇష్టం వాడికి ఇష్టం ఉండదు అవర్షన్ టు దేమ్ క్వైట్ డిస్పోజిషన్ చాలా ఆముగా ఉంటాడు చాలా కిగ్గా ఉండడు వైట్ డిస్పోజిషన్ అఫెండెడ్ ఈజీలీ టేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఏ బ్యాడ్ పార్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఆల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది అల్యూమినాలో అఫెండెడ్ ఈజీలీ టేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ బ్యాడ్ పార్ట్ అన్నిటిని కూడా చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటాడు తప్పుగా వింటాడు చైల్డ్ వేక్సప్ వేక్సప్ కన్ఫ్యూజ్ అండ్ వండర్స్ వేర్ హీ చైల్డ్ విధం లేవంగానే ఎక్కడున్నానా అనే ఒక ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలిమినాలో చాలా ప్రామినెంట్ పాయింట్ ఇది చైల్డ్ వేక్సప్ అండ్ కన్ఫ్యూజ్ అండ్ వండర్స్ వేర్ హీస్ మార్నింగ్ లేవంగానే వచ్చే కన్ఫ్యూజన్ లో అలిమినా ర్యాంక్ రెమెడి విధం లేవంగానే ఎక్కడున్నాడో వాడికి తెలియదు అది ఎస్కాలర్షిప్ లో ఉంటుంది లైక్ ఒప్పుడు ఇంట్లో ఉంటుంది అఫెండెడ్ ఈజిలీ టేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఏ బ్యాడ్ పార్ట్ బ్యాడ్ పార్ట్ నువ్వేం చెప్పినా సరే వాడు దాని నుంచి వాడు నెగిటివ్ గా తీసుకుంటాడు పాజిటివ్ గా తీసుకుంటాడు నేల్స్ హ్యావ్ టెండెన్సీ టు బ్రేక్ గోర్లు ట్రాక్స్ వస్తున్నాయి డిజైర్స్ అన్డైజెస్టబుల్ థింగ్స్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా డిజైర్స్ అన్డైజెస్టబుల్ థింగ్స్ చాక్స్ ఇవి ఇది మట్టిపెడ్డలు బల్పాలు అవి తింటుంటారు చైల్డ్ గెట్స్ టైర్డ్ అండ్ బోర్డ్ ఈజీ wants to lie down after a little exertion konsam pani sari kuda shram yengane emmade emmade alsi gets tired and bored alsi poi tired ga untadu mute cheskonu sir mute cheskonu next courageous first in the childish picture intaru kuda manaki ichindi సార్ మ్యూట్ చేసుకోండి ఝాన్సీ గారు రాజలింగం గారు నెక్స్ట్ చైల్డ్ గెట్ స్టైర్డ్ అండ్ బోర్డ్ ఈజిలీ వాంట్స్ టు లై డౌన్ ఆఫ్టర్ లిటిల్ ఎగ్జర్షన్ కొంచెం స్ట్రాక్ ఇష్టం అయ్యంగానే అలసిపోతుంటారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కరేజియస్ పిక్చర్ అంతకుముందు ఎంత ఇంతకుముందు ఎంత చైల్డ్ పిక్చర్ ఇప్పుడు కరేజియస్ పిక్చర్ ధైర్యంగా ఉంటారు పీవిష్నెస్ మొండిగా ఉంటారు అలిమినా చైల్డ్ ఈజ్ క్రాంకీ అండ్ లో స్పిరిటెడ్ సిమిలర్ టు అల్స్టిల్ చాలా క్రాంకీగా ఉంటారు చాలా మొండిగా ఉంటారు అంత ధైర్యం కూడా ఉంటారు వాళ్ళు Crankiness is more in the morning and waking. Peevish, everything is viewed in sad lights. If you don't have a lot of cranky, a lot of cranky. If you don't have a lot of cranky, a lot of cranky. If you don't have a lot of cranky, a lot of cranky. You can see the cranky points. Cranky. Crankiness in the morning. Especially in the morning. And waking. Peevish, everything is viewed in the sad light. Mundi. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బ్యూడ్ ఇన్ సాడ్ లైట్ ఇంతకుముందు చెప్పిన ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సీస్ ఇన్ ఏ బ్యాడ్ పార్ట్ వాడికి అదే అర్థమవుతుంది అక్కడ 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 సైడ్ చూస్తాడు ది బాయ్ వీప్స్ కాన్స్టెంట్లీ అగనెస్ట్ హిజ్ విల్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఉదయం లేవంగానే రోజు సుప్రభాతం ఉంటుంది వాళ్ళకి అది మీ నచ్చలే అయితే ఎందుకు ఉదయం లేవంగానే బాగా ఏడుస్తూ ఉంటాడు హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు ఎందుకు ఏడుస్తాడు అంటే వాడికి తెలియదు ఏరా చాక్లెట్ కావాలంటే లేదు బిస్కెట్ కావాలా అంటే అవ్వద్దు లేదా ఇంకెందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే నాకే తెలియదు నేను మాత్రం ఏడుస్తున్నా అట్లా ఉంటారు ఇక్కడ ఇక్కడ దొరుకుతారు మీకు అల్లిమైన పిల్లలు ఎన్ని వాలంటరీ టీయర్స్ అనుకోకుండా కన్నీళ్ళు వస్తాయి కన్వర్జేషన్ అగ్రవేట్స్ అగ్రవేషన్ క్వైట్ డిస్పోజిషన్ ఎక్కువ మాట్లాడడం వాడికి ఇష్టం ఉండదు ఎందుకు ఇస్ క్వైట్ పర్సన్ చాలా నిదాన నిమ్మదస్తుడు 
యాంగర్ ట్రెంబుల్స్ విత్ కోపం విపరీతంగా ఉంటుంది సార్ ఆర్డెంట్ చాలా చాలా ఆర్డెంట్ బిహేవియర్ చాలా క్రమశిక్షణ కూడిన వాడు అనుకోవచ్చు ఆర్డెంట్ అంటే శ్రద్ధ గల వాడిని ఆర్డెంట్ అంటే యాక్చువల్లీ పని ఆడాసిటీ మొండి ధైర్యం చాలా మొండి ధైర్యం ఎట్లా మొండి ధైర్యం అడాసిటీ అంటే ఎట్లా తీసుకోవచ్చు అంటే ఓ పెద్ద ఇంతలా మానం ఇట్లా పడుతుంది అనుకో వాడు దాన్ని పట్టుకోవడం టక్కున ఇట్లా వెళ్తాడు ఉంటుందా దాన్ని అడాసిటీ అంటే మొండి ధైర్యం అంటారు దాన్ని అంటే వాడికి అనిపించదు అది కింద పడితే నేను ఆపలేని అనిపించదు అనమాట దట్ కైండ్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ అడాసిటీ అంటే అది బెరాడలా కూడా కనిపిస్తుంది మనకి కాంట్రరీ కాంట్రరీ ఐ నెగిటివ్నెస్ ఏది కూడా కాంట్రడిక్షన్ చేయదు కాంట్రరీ ఆపోజిట్ డెఫియంట్ మొండి ఇం ఇంప్రోవిడెంట్ ముందు చూపు ఉండదు వాడికి ఏది ఇంప్రోవిడెంట్ అంటే ముందు చూపు ఏది ఉండదు అప్పటికారికి అంతే అప్పటికరికి వాడు తోస్తుంది అర్థం అప్పటికరికి వాడికి అర్థం అవ్వదు డిసోబీడియంట్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా డిసోబీడియంట్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ అసలు మొండితనం ఉంటుంది దీనికి కూడా వినే విధేయతలు ఉండవు వాడికి నెక్స్ట్ కాంట్రాక్ట్ డిస్పోజిషన్ ఈ పిక్చర్లు కొంచెం వారికి కొంచెం పెద్దగారికి వారికి వారికి వచ్చిందే వాళ్ళు వాడికి వచ్చిందే వాళ్ళు సపోజ్ వాడు ఎట్లా ఎట్లా తీసుకో ఈ కాంట్రాక్షన్ కూడా ఎట్లా ఉంటుంది ఎదిరించి మాట్లాడడం కానీ ఆర్గ్యుమెంట్ చేయడం కానీ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ అక్క ఒకసారి షాప్ పోయినప్పుడు షాప్ వాడు ఏదో చెప్పి తినపోతాను తవరు తప్పు చేస్తాను ఒకటి బదులు ఇస్తే ఆర్గ్యుమెంట్ చేసింది అనుకో వీడు కూడా షాప్కి వెళ్ళింది అనుకో వాళ్ళ అక్క అప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ చేసింది కదా చాక్లెట్ బదులు బిస్కెట్ ఇస్తే అప్పుడు పొరపాటు అయ్యి చాక్లెట్ బదులు ఇప్పుడు బిస్కెట్ ఇవ్వని పోయింది అనుకో ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకుంటాడు ఎందుకు వాళ్ళక్క ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకున్నది కనుక వీడు ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకుంటాడు దట్స్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కాంట్రాక్ట్ డిస్పోజిషన్ ఇంత అల్లి మీద అందుకని వాడు నిండు పెట్టుకోడు సల్ఫర్ వేడు సల్ఫర్ వాడితో మనం వాదించలేము అల్యూమినియం వాడితో కొంతవరకే అల్యూమినియం వాదించడం కొంతవరకే ఏది వాళ్ళ అక్క వాళ్ళు ఎంతవరకు వాదించడం వీడు ఎంతవరకు వాదిస్తాడు తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే వాడికి కామ్గా ఉంటాడు అంతే కామ్గా వెళ్ళిపోతాడు అట్లా అనమాట దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ డిస్పోజిషన్ ఇన్ ద అల్యూమినియం కంటెంప్ చూస్ కంటెంప్ చూస్ కూడా ఫాల్స్ కంటెంప్ చూస్ మిగతా వాళ్ళని డామినేట్ చేసేటట్టుగా మాట్లాడతాడు మిగతా వాళ్ళని కించపరిచినట్టు మాట్లాడతాడు ఎట్లా ఎప్పుడు మాట్లాడతాడు వాళ్ళు వాళ్ళు పెద్దోళ్ళు ఆట చేశారు అంటే వీళ్ళు అలా చేస్తాడు అంతే అదే కానీ మీ బిహేవియర్లో అట్లా ఉండదు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే వెరట్ రావులు అనుకో కింద కూర్చోబెట్టి మాట్లాడతాడు కింద కూర్చోబెట్టు మాట్లాడతాడు చాలా వరస్ట్గా ఉంటాడు అది కంటెంప్ చేసి వెరట్ రావులంలో ఉండేది వేరేలా ఉంటాడు ప్లాట్నా అనుకో అందరు చిన్న చిన్నగా కనిపిస్తాడు వాడే పెద్దోడు ఉంటాడు అందరు చిన్న చిన్న పురుగులు అన్నట్టు మాట్లాడతాడు వాళ్ళకి ఏం తెలుసు అన్నట్టు మాట్లాడతాడు తెలియదు కంటెంప్ చేసింది ప్లాటిన అర్థం కదా అట్లా రకరకాలుగా ఉంటాయి కానీ వీటిలో ఉండే కంటెంప్ చేస్ అడాప్టెడ్ కంటెంప్ చేస్ నాట్ బై బార్న్ గుర్తుపెట్టుకోండి స్నీర్స్ ఎట్ ఎవ్రీథింగ్ స్నీర్స్ ఎట్ ఎవ్రీథింగ్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా వస్తుంది చెప్తాను తర్వాత ప్రతి ఒక్కటి కాడి కించబడిచినట్టు ఉంటుంది నెక్స్ట్ రిప్రోచెస్ అదర్స్ ఇఫ్ ద మదర్ ఈజ్ వెరాట్ ఆల్బమ్ దెన్ ద చైల్డ్ మీన్ చైల్డ్ లైక్ టు బిహేవ్ లైక్ మదర్ అదనమాట ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా అది వాళ్ళ అమ్మ ఎట్లా చేస్తే అట్లా చేస్తారు రిప్రోచెస్ అదర్స్ మిగతాని కించబడిచినట్టు చేస్తాడు ఆప్స్ నేట్ రెసిస్ట్ విస్టెస్ ఆఫ్ అదర్స్ ఎప్పుడు వాళ్ళ మదర్ని ఆప్షనేట్ చేయడు వాళ్ళ మదర్ మీద ఆప్షనేట్ చూపించాడు వాళ్ళ అమ్మ అట్లా చెప్పింది మిగతా వాళ్ళు ఏది చెప్పినా వాడు వినడు అట్లా ఆప్షనేట్ అంటే ఇక్కడ వాడు సహజంగా మొండితనం కాదు వాళ్ళ అమ్మ ఏం చెప్పింది స్ట్రీట్గా చక్కగా లెఫ్ట్ సైడ్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళి షాప్కి వెళ్ళి పది రూపాయలు ఇచ్చేసి వాళ్ళు పాగులో రవ్వ ఇస్తారా తీసుకొని రాను వాడు స్టాప్ స్టా మొత్తం షాప్కి వెళ్తాడు స్టేట్గా అట్లా లెఫ్ట్ సైడ్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళి షాప్కి వెళ్ళి పది రూపాయలకి ఒక తక్కువ వస్తుంది అనుకో ఆహా అయినాడు వాడు అలాంటి కండిషన్లో మొండిగా ఉంటాడు దర్ ఈస్ ద ఫాల్స్ అండ్ ఫాల్స్ ఆప్షనేట్ అనమాట రెసిస్ట్ విషేస్ ఆఫ్ అదర్స్ అంతేగాని వాడు నిజంగా మొండి కాదు తెచ్చుకున్న మొండి నెక్స్ట్ 
ambition much ambition fame for korukuntadu vadiki etla untadi peer kavalani keerthi prashnalu kavalani korika social position concerned about social position lo vadiki chusukuntadu nannu andar gauravisthunara ardhanga nee etla behave cheyala yielding yielding person వాడు ఎక్కువ మటుకు మిమికింగ్ లో ఉంటాడు ఎక్కువ ఇమిటేటింగ్ లో ఉంటాడు అందుకని మీకు ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుని చెప్పింది అల్లిమి నాడు ఎక్కువ మటుకు ఇమిటేషన్ లో ఉంటాడు వాడి యొక్క ఇండివిజువల్ వాడు తక్కువ మైండ్ బిలాంగ్స్ టు అదర్స్ ఫస్ట్ కోర్లోనే చెప్పుకున్నాం మనం పాయింట్ ని నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా వేగెన్స్ ఎకానమీ ఫర్ వా వాంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా వేగెన్సీ అంటే దుబారా ఖర్చు పెడతా ఉంటాడు స్క్వాండర్స్ దుబారా విచ్చలివి ఖర్చు పెడుతుంటాడు ఎందుకు దుబ ఎందుకు విచ్చలివి ఖర్చు పెడతాడు వెరాట్ర మార్గంలో కూడా ఉంటది ఎక్స్ట్రా వేగెన్సీ అండ్ స్పానర్స్ మనీ కానీ అందులో వాడి చేతిలో చిల్లి పైస ఉండదు అర్థందా వెరాట్ర మార్గం వేరే వాళ్ళు ఖర్చు ఖర్చు పెట్టాడు మళ్ళా వాడి ఇంత వాడి ఖర్చు పెట్టుకుంటాడు సల్వర్ వాడు కూడా అంతే వెరాట్ర మార్గం వాడు కించపరిచినట్టు చేస్తాడు అయితే మ్యాంగనం వాడు కూడా స్పానర్స్ మనీ ఉంటది వాడు కూడా ఇచ్చిన వీడి ఖర్చు పెడతాడు మ్యాంగనం కానీ ఎవరి ఖర్చు పెడతాడు అరే నువ్వు గొప్ప నువ్వు రా ఏమి రా ఇంత నువ్వు వా వాడు వై ఐదు మంది టిఫిన్ పెడితే నువ్వు వంద మంది టిఫిన్ పెట్టినావురా అనేవారికి అయ్ 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 అని వాడు బ్యాంగరం వాడు ఇంకో ఎక్కువ మందికి చేస్తాడు ఇట్లా అన్నాడు వాన్ ఫర్ ఫేమ్ వీడు కూడా అట్లా ఫేమ్ ఫర్ అందుకని ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతుంటాడు కాకపోతే అంత అంత ప్రామినెంట్ గా ఉండదు నెక్స్ట్ ఎఫెక్టేషన్స్ ఎఫెక్టేషన్ అంటే నటించడం అనుకరించడం హైలీ సెన్సోరియస్ క్రిటికల్ మిగతా వాళ్ళని చాలా తప్పులు పడతాడు వీడు కూడా చాలా తప్పులు పడతాడు కానీ గట్టిగా గట్టిగా కాంటిన్యూ చేసే వాళ్ళ ముందర కామ్ ఉంటాడు వాడు ప్లాట్నా పక్కన అనుకో కామ్ మెరటన పక్కన అనుకో కామ్ అట్లా హైలీ ఫాల్ ఫైండింగ్ వాడు చాలా తప్పులు పడతాడు నెక్స్ట్ ఇన్ సిపిల్ స్టేజ్ వీక్ విల్ కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఇంటలెక్ట్ లాస్ ఆఫ్ మెమరీ యూఎస్ రాంగ్ వర్డ్స్ అయిన తర్వాత ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంటలెక్చువల్ అంటే ఏమవుతుంది చాలా వీక్ వీల్ అయిపోతాడు చాలా వీక్ వీల్ ని కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఇంటలెక్ట్ కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతాడు లాస్ ఆఫ్ మెమరీ మెమరీ ఎంత లాస్ అయిపోతుంది యూజెస్ రాంగ్ వర్డ్స్ ఫ్యాస్టీరియస్ అసలు అల్యూమినియంలో ఇంత ఫ్యాసిటీస్ ఉంటుంది అనుకోలేను ఎప్పుడు కూడా ఫ్యాసిటీస్ చాలా అంటే ఫ్యాసిటీస్ అంటే ఏంటి ఎక్కడ ఉన్నాయి అక్కడ నీట్ గా ఉండాలి వాళ్ళు చెప్పాలి ఎక్కడ ఉంటా అక్కడే పెట్టాలి నెక్స్ట్ ఇల్లంత శుభ్రంగా తుడుస్తూనే ఉంటాడు కొంచెం ఆడ పిల్లలు ఆడుకొని ఆడ ఒక పేపర్ వేసారనుకో అది వెంటనే తూచి తుడిచిపడాల వాడి బొమ్మ వన్ నాట్ ఫోర్ జ్వరం వచ్చింది జ్వరం వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసిన అట్లా పడుకునే ఉన్నాడు విపరీతమ నీరసం ఉంది కానీ అక్కడ ఎవరు పేపర్ వేసినారు ఇంకా తీసేంత వరకు వాడికి కాదు అదే అల్లిమిని వాడు అయితే బాగా అరుస్తాడు మిగతాని సారీ ఆరసం కలిగితే మిగతాని అరిసి అది తీస్తాడు అల్లిమిని వాడు అట్లా కాదు మిగతాని అరవాడు అరిచినా కూడా వాళ్ళు అరిచినారు మిగతా వాళ్ళు అరిచినారు కనుక వీడు అరుస్తాడు అంతే కానీ వీడు ఓన్ ఇండివిజువల్ గా మిగతా వాళ్ళని డామినేట్ చేసుకుంటూ చేయడు మిగతా వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు చేసింది అనుకరిస్తాడు వీడు అదే నీ మిగతా వాళ్ళు నీట్ గా ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ నీట్ గా ఉంచుకోవాలి మనం కూడా నీట్ గా ఉంచుకోవాలి అని వాడు నీట్ గా ఉంచుకోవడం చేస్తుంటారు అల్లిమిని వాడు కాంట్రడిక్టరీ ఇన్ స్పీచ్ ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ టు స్పీచ్ వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ చేస్తుంటాడు ఒకసారి ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తుంటాడు హైలీ ఇంటలెక్చువల్ పర్సన్ బట్ but the mimic others conscientious and mood nalugu picture enti conscientious and diligent first de emo childish behavior rendu adi courageous courageous etla untadu manam chusukunam moodu adi intellectual picture nalugu adi conscientious and defi defiant diligent anxiety conscientious ah యాంగ్జైటీ కన్సర్న్ చేస్తాం ప్రతి ఒక్క వాడికి కూడా అంటే నా వల్ల వాళ్ళకి ఇబ్బంది కావద్దు అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది వాడికి ఆబ్జెక్టివ్ రీజనబుల్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ వాడితో వాడు ఆలోచించుకుంటాడు ఫ్యాస్టీరియస్ చాలా నీట్ గా ఉంటాడు హోప్ఫుల్నెస్ హోప్ఫుల్ కేర్స్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ వర్రీస్ ఫుల్ ఆఫ్ చాలా ఆలోచనలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా రూపీస్ అనమాట అఫెక్షనేట్ చాలా ఎఫెక్షన్ గా ఉంటారు వాళ్ళు చాలా ఎఫెక్షన్ గా ఉంటారు ఓకే 
ఇట్ ఈస్ రేర్ పిక్చర్ అక్వైర్డ్ పిక్చర్ ఎక్కువ మటుకు అక్వైర్ పిక్చర్ ఏ ఉంటుంది ఎక్కువ మటుకు అల్యూమినియంలో అంటే ఒకరి నుంచి ఇంకొరికి గ్రహించిన పిక్చర్ హ్యాంగర్ అట్లే ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కటి గ్రహించిన పిక్చర్ మైండ్ బిలాంగ్ స్టోదర్స్ ఎప్పుడు కూడా అదే గుర్తుపెట్టుకోండి దట్ ఈస్ ద కోర్ ఫర్ ది అల్యూమినా సార్ ఏ చెప్పిన అట్లా చెప్తున్నారంటే మనం గమనించడం చాలా కష్టం అల్యూమినియం అంటే అందుకని అందుకని జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే అది వాడు సొంత కవిత్వం కాదు వేరే వాళ్ళ కవిత్వం విని అంగరించిన అప్పుడు అర్థం అవుతుంది మనకి ఓకే నెక్స్ట్ పేరెంట్స్ ఆర్ హార్డ్ వర్కింగ్ సో దేర్ ఆర్ దేర్ ఆర్ దీస్ ఆర్ హార్డ్ వర్కింగ్ పేరెంట్స్ ఆర్ హార్డ్ వర్కింగ్ సో దీస్ ఆర్ హార్డ్ వర్కింగ్ పిక్చర్ పేరెంట్స్ హార్డ్ వర్కింగ్ కనుక వీడు హార్డ్ వర్కింగ్ చేస్తారు పేరెంట్స్ వీడికి ఇండివిజువల్ ఎక్కువ ఉండదు next confusion of mind a confusion of ideas and thoughts idi confusion picture ikka nunchi malli vere different picture vachesindi inta varaku manam vachcha vachindanta kuda sorik picture ikka vachavariki different picture vachindi psychotic picture start ayindi confusion of mind a confusion of ideas and thoughts chaala confusion ayipoyindi ideas ki thoughts ki endi itla cheyalanu atla cheyandi atla cheyalanu itla cheyandi నాకేమో ఇది బుక్లోనేమో అబద్ధాలు ఆడద్దు అని ఉంది మా నాన్న ఏమో ఏం చెప్పినాడు నేను లోపల దాక్కుంటా నాన్న లేడని చెప్పమన్నాడు ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి వాడికి కన్ఫ్యూషన్ అర్థందా నాన్నకి ఎదురు చెప్పలేడు బుక్లోనేమో అబద్ధం ఆడద్దు అని ఉంది మరి ఎట్లా అని ట్రూత్ టెల్స్ ప్లేన్ ఎట్లా అని ఎట్లా అట్లా చెప్పేస్తాడు మా నాన్నగారు చెప్పమన్నారండి అంకులు వస్తే లేదని చెప్పమన్నారండి అని ఈ లోపల ఉన్నారండి అని చెప్తాం అట్లా అనమాట ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ సో హీఈస్ అనేబుల్ టు టేక్ ఏ డిసిషన్ అంటే అక్కడ తెలివిగా చెప్పడం కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ తెలివిగా చెప్పడం కాదు అమాయకత్వంతో చెప్పడం ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ సో హీస్ అనేబుల్ టు టేక్ ఏ డిసిషన్ ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకోలేడు అల్యూమినవాడు ద థింగ్స్ విచ్ హీ నోస్ to be real seems him to be unreal oka vishayam ah real ga anipichindi unreal ga anipistadi oka rakamaina confusion oka rakamaina state ante unda atla unda next the things ah uh, విచ్ ఈస్ రియల్ సీమ్స్ టు బి అన్రియల్ ఇది కాదేమో ఇది కరెక్ట్ కాదేమో అన్నట్టు ఉంటాం అది వాళ్ళ మైండ్ మైండ్ బిలాంగ్స్ టు అదర్స్ ఎప్పుడు కూడా మైండ్ బిలాంగ్స్ టు అదర్స్ వేరే వాళ్ళని గురించి వేరే వాళ్ళని అలంకరించడం ఎక్కువ ఉంటుంది వేరే వాళ్ళని ఎక్కువ చూడడం ఎక్కువ ఉంటుంది వేరే వాళ్ళ అసెస్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అట్లా వాళ్ళ వాళ్ళ ఇండివి ఇండివిజువాలిటీ తక్కువ అది మినాలి నెక్స్ట్ వెన్ హీ సేస్ ఎనీథింగ్ హీ ఫీల్స్ యాజ్ ఇఫ్ అనదర్ పర్సన్ హ్యాస్ సెడ్ ఇట్ నేను చెప్పిన అని చెప్పడు వేరే వాళ్ళు ఇట్లా చెప్పారు అని చెప్తాడు ఎందుకు వీటికి భయం వెన్ హీ సీస్ ఎనీథింగ్ యాజ్ ఇఫ్ అనదర్ పర్సన్ హ్యాడ్ సీన్ ఇట్ ఇది చెబుతుంటే నాకు ఒక కేసు గుర్తొచ్చింది ఒక చిన్న అమ్మాయి ఉండేది అమ్మాయి పేరు సమెక్స్ అనుకో సరిత అనుకో ఏం చెప్పేది నాకు నాకు మామూలు చిన్నపిల్లలు ఏం చేస్తారు నాకు చాక్లెట్ కావాలి నాకు చాక్లెట్ కావాలంటారు కదా ఆ అమ్మాయి అని చెప్పేది సరితకు చాక్లెట్ కావాలి సరితకు చాక్లెట్ కావాలి సరితకు చాక్లెట్ కావాలి అనేది అనమాట సరిత అంటే ఎవరు ఈ అమ్మాయి దట్ దట్ ఈస్ ద టెండెన్సీ ఆఫ్ ది అల్యూమినా యాజ్ ఇఫ్ సమ్ అనదర్ పర్సన్ హ్యాస్ సెడ్ ఇట్ అదనమాట వీని తర్వాత ఇండివిజువాలిటీ ఉండదు ఆయన తర్వాత అమ్మాయి సపోజ్ ఆకలి అవుతుంది అనుకో నాకు ఆకలి అవుతుంది అనే అనేది కాదు అమ్మాయి సరిత కాకలు అవుతుంది సరిత కాకలు చిన్న పిల్ల వన్ టూ ఇయర్స్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఉంటాయి అనుకో ఫోర్ ఇయర్స్ అనుకో అందరూ అట్లే మాట్లాడేది ఎట్లా మాట్లాడేది సరిత కాకలు అవుతుంది సరిత కాకలు అవుతుంది అందరు వర్షన ఎవరు ఏంది మామూలుగా ఎవరైనా నాకు ఆకలి అవుతుంది అంటారు కానీ సరిత కాకలు అవుతుంది అని ఎట్లా ఎందుకు అంటుంది అని అందరు పరిచయం ఎవరు ఉంటా అట్లా ఉంటుంది వి సీస్ ఎనీథింగ్ యాజ్ ఇఫ్ అనదర్ పర్సన్ హ్యాస్ సీన్ ఇట్ నేను చూశాను అన్నాడు సరిత చూస్తుందని చెప్తాడు అట్లా ఉంటారు అంటే బై బార్న్ దే ఆర్ అలివినా గుర్తుపెట్టుకో సార్ దీనికి రూబ్రిక్ ఎలా చూస్తారు సార్ ఇది 
ఇది ఇదే మైండ్ బిలాంగ్స్ టు అదర్స్ ఓకే అది రూబిస్ కలెక్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్ అట్లా నెక్స్ట్ హి ఇస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సర్టెన్ హో సర్టెన్ హూ హి హి వాస్ లేదే ఐడెంటి ఐడెంటిటీ కూడా కన్ఫ్యూజన్ తీసుకోవచ్చు చెప్తారు అది మన తర్వాత చెప్తాను మీకు ఈజ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సర్టెన్ హూ హీ వాస్ నేనే ఎందు నాకే తెలియదు హి సీమ్స్ యాజ్ తో హి వా హి వర్ నాట్ హిమ్సెల్ఫ్ నాకు నేనే అని అనిపించదు వాళ్ళకి వేరు ఎవరు అన్నట్టు ఉంటారు వాళ్ళు ఈజ్ నాట్ ఈజ్ ఇన్ ఏ డేజ్ కండిషన్ ఆఫ్ మైండ్ ఈజ్ ఇన్ ఏ డేజ్ కండిషన్ ఆఫ్ మైండ్ అట్లా మత్తుగా ఉంటారు వాళ్ళు he makes mistakes in writing and speaking ayoka dan valla ayoka confusion valla raayadam lo gaani maatladam lo gaani tappulu vastuntayi uses words not intended uses words not intended evaithe anukuntado avi maatladadu uses wrong words ve dan badulu vere maatladutuntadu makes makes in writing and speaking enduku due to confusion of the mind which is prevailed in the mind gurtu pettukondi enable to to follow up a train of thoughts oka 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 say oka oka thought tar think or thought atla 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 dani follow up cheyaledu enduku is in a confused state it is commonly prescribed in senile patients or broken down constitutions by frequent diseases ఎక్కువ మటుకు ఏదో ఏదో డిసీజ్ వచ్చి 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 రాను 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 బ్రోకన్ డౌన్ పైసెంట్స్ అంటారు లేదా ఎక్కువ డిసీజ్ వచ్చి వచ్చి రాను రాను వృద్ధుల్లో ఈ పా ఇవన్నీ కూడా డౌన్ అయిపోయింటాయి అటువంటి వాళ్ళు ఇది అది ఏమైనా చాలా మంచి మంది ఫస్ట్ హీ విల్ గెట్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ స్లోనెస్ ఆఫ్ మైండ్ కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ దెన్ లాస్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ దెన్ డిస్పేర్ ఆఫ్ రికరీ దెన్ డిజనరేషన్ ఆఫ్ ది నర్వస్ సిస్టమ్ ఇది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది డిజనరేషన్ ఆఫ్ ది నర్వస్ సిస్టమ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద అలిమినా జార్జ్ విత్ కాస్ చాలా క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఇలాంటివి అవి మళ్ళీ మళ్ళీ చదవండి జార్జ్ విత్ కాస్ మెటమెటికా ఈ విల్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ది స్లోనెస్ ఆఫ్ ది మైండ్ ఫస్ట్ స్లోగా అయిపోతుంది మైండ్ క్విక్నెస్ తగ్గుతుంది రాను రాను కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇంకొన్ని నెల తర్వాత రాను రాను లాస్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ నేనెవరు నేనే చెప్పలేను లాస్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ ఉంటుంది నాకు ఏం ఏం కావాలో నాకేం తెలియదు నాకేం కావాలో అదే మాట్లాడు రాన్ 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 డిస్పేర్ ఆఫ్ రికవరీ తగ్గుతాని ఒక నిరుత్సాహ ఒక కండిషన్ నుంచి బయటకు వస్తాని ఆశ ఉండదు రాన్ రాన్ డీజనరేషన్ ఆఫ్ ది నర్వస్ సిస్టమ్ క్రమం క్రమంగా పెరాలసిస్ వచ్చేస్తుంది అట్లా ఉంటారు కన్ఫ్యూజన్ ఇది అల్లిమిన చాలా టైం పడుతుంది మౌల్డెడ్ పర్సన్ మూస మూస వీళ్ళు అలివినా అంటే అక్కడ మూస గుర్తు వస్తుంది హిస్టరీ ఆఫ్ డామినేషన్ అలివినా చిల్డ్రన్ కెన్ బి ఈజీ ది మోల్డెడ్ బై దియర్ పేరెంట్స్ అండ్ హీ విల్ లాస్ హిస్ ఐడెంటిటీ డ్యూ టు పేరెంటల్ ప్రెషర్ లాస్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ గుర్తుపెట్టుకోండి హిస్టరీ ఆఫ్ డామినేషన్ లాస్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ ద అలివినా యాజ్ మోల్డెడ్ సపోజ్ వాడికి ఇంజనీరింగ్ ఇష్టం లేదు వారికి ఒక మెడిసిన్ కావాలనుండి మెడిసిన్ కావాలనుకున్న మా మైండ్లో ఉందనుకో కాజ్ ఇంజనీరింగ్ బాగుంటుంది ఇంజనీరింగ్లో చాలా క్విక్గా వెంటనే లైఫ్ సెటిల్ కావచ్చు మా నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్కి శాలరీకి ఇవ్వచ్చు ఇట్లా చెప్పారనుకో వాడు సరే అని ఎంబీఎస్సి అది మెడిసిన్ తీసేసి ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళిపోతాడు he losses his identity due to parental pressure sare ne oppukuntadu papa maru anta confusion ga untaru okay next he is so confused because someone has tried to shape him into something that he is not or <laughs> papa doctor aithe engineering lo shape chesinaru ani va nationality poyindi ada అట్లా ఉంటారు అండ్ విమిన్ కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ బికాస్ సంథింగ్ హీ హ్యాస్ ట్రై టు షేప్ హిమ్ ఇన్ టు సంథింగ్ దట్ ఈ హీస్ నాట్ వాడు ఏదైతే కాదో అందులో షేప్ చేసినారు దాన్ని కూడా షేప్ అయిపోయినాడు ఈజ్ వెరీ మోల్డెడ్ పర్సన్ ఈజ్ ఈల్డింగ్ పర్సన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఐడెంటిట
ఇన్ అవర్ మెటీరియల్ మెడికా మెటీరియల్ మెడికా మొత్తంలో అన్నిటిలో అన్నిటికన్నా మోస్ట్ ర్యాంక్ రెమెడీ ఫర్ ది కన్ఫ్యూజన్ ఈజ్ దివిన్ చైల్డ్ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ గివెన్ అండ్ ఐడెంటిటీ దెన్ కమ్స్ డెస్పై ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఐ ఆమ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఐ వాంట్స్ నాకేం కావాలో నాకే తెలీదు నేను ఏందో నాకే తెలీదు నేనేం పని చేస్తున్నా నాకే తెలీదు ఎందుకు అండ్ అది ప్రెషర్ ఆఫ్ ది పేరెంట్స్ దే ఆర్ మోల్ లెట్ టు అనదర్ అదేం కావాలో అది కాలేకపోయినా ఇక్కడికి ఆపుదాం ఎందుకంటే ఇది పెద్ద టాపిక్ కన్ఫ్యూషన్ అనేది కూడా అది చాలా పెద్ద టాపిక్ ఇప్పుడు అయిపోతుంది ఓకే ఇందులో డౌట్స్ ఉంటే ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ సార్ ఇప్పుడు కాస్ట్ కమ్కి దీనికి ఏమైనా తేడా అలాగే బెరైటా కార్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ గుర్తు వస్తున్నాయి చదువుతుంటే అవును బెరైటా కార్లోకి దగ్గర చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది బెరైటా వాళ్ళు దే డోంట్ హ్యావ్ ఐడెంటిటీ అండ్ రొటీన్ దే ఆర్ వెరీ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దేర్ రొటీన్స్ వాడు కొత్త థాట్ కొత్త ఇంటలెక్చువల్ కొత్త దాన్ని వాడు అర్థం చేసుకోలేడు వీడు అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు బట్ ఇట్ టేక్స్ టైం అల్లి వీడు అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు కొత్తవి కూడా కొత్తవి కూడా వీడు ఆహ్వానించగలుగుతాడు వాడు ఆహ్వానించాడు అస్సలు దాన్ని ట్రై చేయడు బెరేట వాడు వీడు మాత్రం ట్రై చేస్తాడు కాకపోతే వీడికి టైం పడుతుంది అర్థం చేసుకోవడం టైం పడుతుంది నెక్స్ట్ అంటే వీడికి వీడికి ఏంటంటే బెరేట వాడికి ఫస్ట్ నుంచి కూడా వాడు ఈజ్ వెరీ వీక్ అనమాట ఈజ్ నాట్ ఈజ్ ఇంటలెక్చువల్ బట్ ఈజ్ వాడు కొత్త అడాప్ట్ చేసుకోకుండా వాడి ఫీల్డ్లో వాడి వాడు చాలా మేధావి ఇప్పుడు పెద్ద సర్జన్ అనుకో వాడు సర్జన్ రోజు ఇంటి నుంచి వెళ్ళేస్తాడు సర్జరీ చేసుకుంటాడు ఇంటికి వస్తాడు అంతే వాళ్ళ భార్య వచ్చి కిరాణం మిస్ట్ ఇచ్చి ఏమండి ఇంట్లో అయిపోయింది ఒక పాకులో పప్పు తీసుకురాని అంటే కూడా తీసుకురాని రాదు వాడికి బెరేట వాడికి మళ్ళీ ఎన్ని సర్జన్ సర్జరీస్ ఎన్ని చేయమని చేస్తాడు దర్ ఈస్ ద బెరేట వేరే సలీమినా అట్లా కాదు వాడు ఆ పని చేయమని చేస్తాడు కానీ వాడు వెళ్ళి వాడు చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది దర్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అల్యూమినా అండ్ బెరేట కాస్ట్యూమ్ వచ్చేవాడికి కాస్ట్యూమ్కి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాస్ట్యూమ్ వాడు దే ఆర్ బోర్న్ ఇన్ జస్టిస్ కె నాట్ సపోర్ట్ వాడు తప్పు అనిపిస్తే అక్కడ చేరేస్తాడు అని ఎదుటి వాడిని కాస్టికం వాడు అవును అని మీరు తప్పు చేశారని మాట్లాడతాడు కాస్టికం వాడు వీళ్ళు అట్లా కాదు ఇట్లా మాట్లాడలేరు మాట్లాడినా కూడా వాళ్ళ అమ్మ అట్లా మాట్లాడిందని వీళ్ళు ఇట్లా మాట్లాడతాడు అంతే లేదా వాళ్ళ నాన్న అట్లా చెప్పారని వీళ్ళు మాట్లాడితే కానీ హీ హ్యాస్ నో ఐడెంటిటీ హిమ్సెల్ఫ్ అలాంటి వాళ్ళని కొంచెం మనం టెక్నిక్ గా అయినా సరే అని అని అనుకోబడేటప్పుడే కన్ఫ్యూజన్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు అట్లా కాస్టికం వాడు కాదు ఓకేనా సార్ శ్రీనివాస్ సార్ అంటే ఓపీఎం వాళ్ళు లేట్ గా స్పందిస్తారు అంటారు కదా ఓపీఎం వాళ్ళు లేట్ గా ఏం స్పందించారు చాలా క్విక్ మైండ్ వాడు వాడికి ఎమోషనల్ పర్సన్ వాడు ఎమోషనల్ పర్సన్ వల్ల వాడు రైటింగ్ ఇంటి అంటే వాడికి బేసిక్ గా ఉంది వాడికి బేసిక్ హీస్ హీస్ ఓన్ ఐడెంటిటీ బట్ ఇన్ ద ఎమోషనల్ ప్లేన్ హీ విల్ మేక్స్ మిస్టేక్స్ ఇన్ రైటింగ్ అండ్ రీడింగ్ అయితే అల్యూమినా అట్లా కాదు అల్యూమినా వాడికి వాడు వాడు లేదు వాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాడు ఒక ట్రయాల్ అనుకున్నాడు ఏది ఐఆమ్ ఏ గుడ్ బాయ్ అని రాయాలి అనుకున్నాడు కానీ వాళ్ళ అమ్మ ఏం చెప్పింది ఏరా నువ్వు అంత తప్పు చేసినావని తిట్టింది అనుకోవాడు ఏ మీ గుడ్ బాయ్ అని రాయాలన్నా వద్దా ఒక కన్ఫ్యూషన్ అట్లా అనమాట మిగతా వాళ్ళ యొక్క ఆ యొక్క డామినేషన్ కానీ మిగతా వాళ్ళ యొక్క ప్రెషర్ కానీ వీడి మీద చాలా కనిపిస్తుంది అల్లు మీద అట్లా కన్ఫ్యూజన్ తో వీడు మిస్టేక్ చేస్తాడు వాడేమో 
ఎమోషనల్ ఫీలింగ్ తో చేస్తారు చైనా వాడేమో చైనా వాడు మిస్టేక్స్ ఎట్లా చేస్తారంటే ఈజీ స్లో 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 వల్ల చైనా వాడు కూడా మిస్టేక్స్ ఇన్ రైటింగ్ అండ్ రీడింగ్ చైనాలో కూడా చాలా ప్రామినెంట్ ఉంటుంది ఓకే గుడ్ ఇంకా థ్యాంక్ యూ రెడ్డి గారు చెప్పండి ఇంకెవరైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చక్కటి పిపిటి తయారు చేసి మనకి ఇచ్చింది అమృతలోచనే ఆమెకి మాస్టర్ ఆశీస్లో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ అండ్ ఒక చిన్న ఒక రెండు నిమిషాలు చెప్తాను మీకు ఎందుకంటే మొన్న క్లాస్ నేను రాలేకపోయినాను మంగళవారం ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎమర్జెన్సీ కేసు ఉన్నది ఆ కేసు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీంట్ అనేది ఎంత ఎమర్జెన్సీలో ఎట్లా పని చేస్తాయి రెమెడీస్ అనేది ఒక ఐసీ కేసు గురించి నేను రాలేకపోయినాండి అక్కడ ఉండడం వల్ల ఒక లైఫ్ సేవ్ అయింది అట్లా నేను కొన్ని పాయింట్స్ మీకు చెప్పుకుంటూ వస్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్కువ మటుకు ఇప్పుడు ఫీవర్స్లో ఎక్కువ మటుకు మటుకు ఆర్సిక్ ఆల్బము ఆర్జెంటన్ అది ఆర్సిక్ ఆల్బము పాలిస్టిల్లా జెల్సేమియం ఈ ఈ రెమెడీస్ ఎక్కువ ఇండికేట్ అవుతున్నాయి చూసుకోండి టంగ్ ఇంప్రెన్స్లో ఆర్సిక్ ఆల్బం కూడా బాగా పనిచేస్తుంది మెక్సాల్ తక్కువ అందుకని ఇవి జాగ్రత్తగా చూసుకొని నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు వివరంగా మంగళవారం మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్తా చెప్తాను స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయన మార్గేన మహీం మహేష గో బ్రాహ్మణేభ్య సోమస్త నిత్యం లోకా సమస్త సుగుణో భవంతు లోకా సమస్త సుగుణో భవంతు ఓం శాంతి 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 స్వస్తి